ከፈሉለትን በቀጣዩ ሳምንት ይዘንላችሁ እንቀርባለን ውድ ተመልካቾቻችን መራሃግብራችንን እያጠናቀቅን የመጨረሻው መራሃግብራችን ጭንቀትን የተመለከተ ይሆናል እንደምታስታውሱት ባለፈው ሳምንት ስለምን ትጨነቃል በሚል አንድ መሰናዶ ወድናንተ ማቅረባችን ይታወሳል ቀጣዩም ዝግጅት ይሄንን ይመስላል ነገር ግን ወደ መራሃግብራችን ከማለፋችን በፊት እኔ ከወዲው ሰናበታል በመራሃግብራችን ላይ አስተያየት ጥቆማ ወይም ጥያቄ እንዲጠየቅላችሁ የምትፈልጉት ካለ በሥራ ሰዓት በስልክ በትታሳውቁን እናስተናግዳለን ሰላም እግዚአብሔር ከውላችን ጋር ሁን ወደ ዝግጅቱ በመጻፍ ቅዱስ ላይ ቅዱሳን ይጸንቃሉ ይላል ትርጓሚ ምንድነው ምን ስለማለት ፈልጎ መጻፍ ቅዱስ ቅዱሳን ይጸንቃሉ ይላልና ምን ለማለፍ ፈልጎ ነው ቅዱሳን ይጸንቃሉ ሲል በመጻፍ ቅዱስ ውስጥ የሚያስጨንቀኝ አባያተ ክርስቲያናት ጉዳይ ነው ብሎ ቅዱስ ጳውሎስ ተናግሯል ይሄ ማለት የሚያሳስበኝ ማለት ነው ትኩረትም አደርግበት አብዝቼ ጊዜን የምሰጠው ለሰራበት የሚገባው የተልእኮ የማከለ ሆኖ አባያተ ክርስቲያናት ጉዳይ ነው ስለዚህ በመንፈሳዊ ዓለም ሰዎች ስለ ገጠር አባያተ ክርስቲያናት ስለ ስብከት ወንጌል መስፋፋት የተቸገሩ ሰዎችን ስለ መርዳት አብዝተው ቢያስቡ ጭንቀት ተብሎ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ተገልጧል ይሄ ማሰብ ማለት ነው ቀዳሚ ጉዳይ ቀዳሚ አጀንዳ ማድረግ ማለት ነው እዛ ስለምትበሉት ስለምትጠጡት አትጨነቁ የሚለው ማብዘታቹ አታስቡ ማለት ነው እንጂ ፈጽሞ በአንድ ጉዳይ ላይ ትኩረት ሰጣቹ አታስቡ የማለት ነገር አይደለም ባለፉ ጉዳዮችና በሚመጡ ምናባዊ አስተሳሰቦች እንዲ ቢሆንስ ይሄ እንዲ ባይሳካስ እንዲ ባይሆንስ ብሎ ከመጽሐፍ ቅዱስ አንጻር ትክክል ባልሆነ መንገድ ላይ አብዝቶ መጨናነቅ ነው ይሄ አሁን ያነሳ ነው ርእሰ ጉዳይ ማከለ የሚሆነው ትርጓሜ ማለት ነው ስለዚህ ስለ አባያተ ክርስቲያናት ማሰብ ስለ በጎ ነገር ማሰብ በጭንቀት በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ቢገለጥም አብዝቶ የማሰብ የነገርን የጉዳይን ማከላዊ ነገር መሆን የሚያሳይ እንደሆነ ማየት እንችላለን በሌላኛው ገጽታው ግን በአሉታ ነገሮችን ይያዩ የመጨነቁ ጉዳይ የእግዚአብሔርን ባህሪ ከመዘንጋት ጋር ታይዞ ህይወታችንን ወደ ማወቅ ወደ ሁከት ውስጥ የመገበት ነገር እንዲፈጠር ማድረግ ብለን ሁለቱን አርገን ብናያቸው የተሻለ ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለ በጎ ነገር መጨነቅ ማለት ማሰብ ማለት ነው በሚለው እንተረጎ በጭንቀት የታየሰው ምልክቶቹ ምንና ምን እንደናቸው አንድ ሰው ጭንቀት ይዞታል ስንል ምን ምልክት አይተንበት ነው ወይ ምን ነው ምንለየው ጭንቀት ያያዘው ሰው በጭንቀት የታየሰው ምልክቶቹ ምን እንደናቸው ጭንቀትን ዝናይ አብሮ መታይ ታለበት ምልክቶቹ ናቸው በጣም ምልክቶቹ ብዙ ናቸው አንዳንዱ ከስሜት ጋር የሚገናኙ ምልክቶች አሉ አንዳንዱ ደግሞ ከአስተሳሰብ ጋር የሚገናኙ ምልክቶች አሉ አንዳንዶቹ ደግሞ ከግርጊት ጋር የሚገናኙ አሉ ከስሜት ጋር የሚገናኙ ምልክቶችን ስናይ ሁሌ ፍራት ፍራት የማለት ከመጥም በላይ የአንድ ነገር ስለ አንድ ነገር ከመጥም በላይ መጨነቅ እንዲሁም ደግሞ ፍላጎት ማጣት ፍላጎት ማጣት አንዱ የዚ መገለጫ ነው መደንዘዝ በምንም ነገር ደስተኛ ያለ መሆን ከስሜት ጋር የሚከናኙ የዚ የጭንቀት ምልክቶች ናቸው ሌላው ካስተሳሰብ ጋር የሚከናኙ አሉ እንደዚህ አይነት ሰዎች ሁሌ ጨለምተኝነት ፔሲሚስት የምን አስተሳሰብ ሁሌ አሉታዊ ነገሮች ላይ ብቻ የሚያተኩሩ ተስፋ ይበቅራ ስሜት የሚታይባቸው እንዲሁም ደግሞ በአውንታዊ ነገር ራስን ከመገንባት ይልቅ ትንሽ ዋን ነገር አጉልቶ ይራስን ራስን የመቅዳት ስሜት ይታይባቸዋል እንዲሁም ደግሞ ከድርጊት ጋር የሚገናኙ አሉ ለምሳሌ እንቅልፍ ማጣት አንዱ የጭንቀት ምልክት ነው 
ከፍ ማጣፍ ብቻ አይደለም የንግፍ ፍላጎት መለው አውጥ እንግዲህ ፍላጎት መለው አውጥ ስለል አንዳንዴ ብዙ የመብላስ ስሜት ሌላ ጊዜ ደግሞ የንግፍ ፍላጎት ማጣጥቶታል ማለት ይችላል ይሄ አንዱ የሰውየው ምልከት ነው አስደሳች በሆኑ ነገሮች ውስጥ አለ መሳተፍ ራስን ከሌሎች የማግለል ከሌሎች የማግለል እንዲሁም ደግሞ የራስ ምታት ትንሽ ከፍ ሲል ደግሞ የጨጓራ ህመም የማክለሽ ልጅ ስምህት እንዚ የማላብ ከንፈሪ መድረክ እንዚ ምልክቶች ጭንቀት የሚታይባቸው ወይም ያለባቸው ሰዎች የሚያሳይዋቸው የተወሰኑ ምልክቶች ናቸው በነገራችን ላይ ጭንቀት ራሱ የተለያየ አይነት እና ዘርፎች አሉ እሱን ለይላ ጊዜ እንተውልና ጠቅለል ባለ መልኩ ግን እነዚህ ምልክቶች ጭንቀት ያለባቸው ሰዎች ላይ የሚታዩ ናቸው የጭንቀት አይነት ከሰው ሰው ይለያያል ከሰው ሰው የጭንቀት አይነት ይለያያል ከሰው ሰው ጭንቀት ይለያያል ጭንቀት ይለያያል ብርግጥ ይለያያል ጭንቀት በየእድሜ ደረጃችን በብስለታችን ደረጃ በመንፈሳዊ አቅማችን ይለያያል ይሄን እንግዲህ አስመልክተው ከሰው ሰው ይለያያል ብርግጥ ከሰው ሰው ይለያያል ጭንቀት በራስም ይመጣል ጭንቀት ድንገትም ይመጣል ጭንቀት በረቃትም ይመጣል ጭንቀት ድንገት ይመጣል ስንል ድንገት ገንዘብ ጣፍቶበት ድንገት አደጋ ደርሶበት ድንገት ሊያስጨንቅ ይችላል ለምን እንዲህ ሆነ ብሎ ይጨነቅና አይምሮ ኮንታክት ሆኖ ተጠቅም ይችላል ድንገት ይሄ ድንገሰኛ ጭንቀት ነው ድንገሰኛ ጭንቀት ሲመጣ ደግሞ አሁንም የምንለው በእግዚአብሔር ማመን ነው እምነቱም በእግዚአብሔር ላይ ማድረግ አለበት ይሄ ነገር ድንገት ቢመጣስ አዎ እኛኮ ቅዱሳን መጻሕፍትን የምናነበው ዜና ቅዱሳንን ዜና ሰማይታትን ዜና ሐዋርያትን ዜና ነቢያትን የምናነበው እኮ ምን አደጋ ደረሰባቸው አዎ በባህር ላይ ሲሄዱ ማይበሉ ምግድ እንደሰባቸው ነበር ሹማምንቱ ዲንገስ ይዘው ያንገላቷቸው ነበር አዎ ወደ አላሰቡት ሁሉ አደጋ ይደርስባቸው ነበር ያንን ሁሉ በእግዚአብሔር ይቋቋሙት ነበር አዎ በእግዚአብሔር ይቋቋሙት ነበር ለእግዚአብሔር ሰጡ ነበር ዲንገስ የሚመጣውን አደጋ ድንገት ራሳቸው ደግሞ ተዘጋይተው በሰው የሚቀመጡ አንድ ወታደር አርበኛ ምጅመሪያ ጦር ከመምጣቱ በፊት ወደ ጦር ከመሰለፋቸው በፊት ስልጣና ይሰጣዋል ያ ስልጣና ሲሰጠው ጥላት በእይት እንደሚመጣ ጥላት ድንገት ቢመጣ ጥላት እንዴት ቢያደርግ እንዳይሽሽ ወደ ኋላ እንዳይይ አዎ በዚያው ራሱ መስዋዕት እንዲያደርግ ባለው በያዘው ነገር ሁሉ በመድራዊ ኃይሉ እንዲከላከል ስልጣና ይሰጣዋል ከዚያው ኋላ ያ ወታደር ከዚያው ተቋቁሞ አዎ ከዚያው እንደተዘጋጀ አደጋ ቢመጣበት አደጋውን ያችንፋል ወይም ራሱ መስዋዕት ይሆናል አዎ ራሱ መስዋዕት መሆኑ ማቸነፉም ዲብ ነው ነገር ግን ደግሞ ክርስቲያን ደግሞ አደጋ ከመምጣቱ በፊት ሀብትን ከመጣቱ በፊት አዎ ይህንን ሁሉ ነገር በእምድር የምናየው ነገር ሁሉ ከመጣቱ በፊት ይህን ሁሉ የቀርሙ አባቶቻችን አተውት ነበር በሕግ ልቡና የነበረው ኢዮብ አዎ ባይዘጋጅ ኑሮ የእግዚአብሔር መሆኑን ሁሉም ነገር ባያውቅ ኑሮ ያ ነገር ሲመጣ ድንገት ተስፋ ቆርጦ ከእግዚአብሔር ይጣላ ነበር አዎ እግዚአብሔርንም አጠገቡ ያድርግ ነበር እዩ ግን እግዚአብሔር አጠገቡ አድርጎ ነበርና ምንም ነገር ድንገስ ቢመጣ ያ ሁሉ ማይበል ቢወርድበትም በምንም አይነት አልተበገረም ነገር ግን ተስፋ ባለመቆረጡ ያ ሁሉ ነገር ተመልሶለታል ይሄ ድንገሰኛ ጭንቀስ እንላለን ህፃናትን በእናያቸው ህፃናት የሚያስጨንቃቸው ነገር የለም ደስተኞች ሆነው ይኖራሉ ለምን እንደው ብለን ስንል በውስጣቸው የሚሽከሙት አዝለውት የሚዞሩት ደጋግመው ይሄ ጉዳይ ችግሬ ነው ብሎ የሚያስቡት ነገር ስለሌላ ነው በዚህ በማእከላዊ ዘመን በመን መጣበት ሰዓት እሳታዊ ዘመን ነው ሁሉ ነው ነገር የመሞከር የማየት ሁሉ ነገር የኛ እንዲሆን የመፈለግ ነገሮች አሉ ስለዚህ በወጣትነት ዘመን ውስጥ ለውጥ የሚነሳበት ጊዜ ስለሆነ እጅግ በጣም እሳታዊ ጊዜ ነው ያለው ለምሳሌ አንደኛ ከተቃራኒ ጾታ ጋራ ታይዞ ባሉ ግንኙነቶች ውስጥ ተጨንቀው ራሳቸውን የሚሰቱ ብዙ ነገሮች የሚያደርጉ አሉ። ያ ማለት 
ይሄን ግንኙነታቸው ከቅዱሳት መጻሕፍት አንጻር ከሃይማኖት አንጻር ስለማይመሩት የስጋ የስጋን ፍትወት አለልጓም ዝም ብለን ከለቀቅ ነው እኛን ይገዛናል ስለዚህ እኛ ኃጢያትን እንድንገዛው እንጂ ኃጢያት በእኛ ላይ እንዲሰለጥንልን እንዲሰለጥንብን ለክርስቲናል ተፈቀደልን በተለይ ቅዱስ ጳውሎስ በተደጋጋሚ የጽድቅ የጾር የጦር መሳሪያዎች እንድንሆን በዚህ በሮሜ ምዕራፍ 6 ላይ በደጋግሞ የገለጠበት ሁኔታ አለ ያ መጻ የጦር መሳሪያ ሆነን እንዳንገኝ ማለት ነው ስለዚህ በወጣትነት ዘመን ዓለምን አሸንፈው የኖሩ ቅዱሳን አሉ በህፃንነት ዘመን ታምራት አድርገው ያለፉ የቤተክርስቲያን አባቶች አሉ ታሪክ የሚዘክራቸው ማለት ነው አሁን በእኛ ዘመን አብዛኛውን ጊዜያችንን በስጋው ያስተሳሰብ የመጠመድ ነገር ስለሚኖር ትኩስ ኃይልም ከመሆናችን ጋራ ታይዞ መንፈሳዊውንም ስጋዊውንም ነገር በራሴ አቅም በራሴ ሩጫ በራሴ ትግል ታግዬ እጥላለሁ ሮጬ ቀደም አለሁኝ የሚል ነገር ስላለ ለእግዚአብሔር በህይወታችን ውስጥ ስፍራ ያለ መስጠት ሁኔታዎች ይታያሉ። ሰው በህይወት ውስጥ ለእግዚአብሔር ስፍራ ድርሻ መስጠት የእግዚአብሔርን ድርሻ ለይቶ አውቆ ይሄ ይሄ የእግዚአብሔር ነው ይሄ ይሄ የኔ ድርሻ ነው ብሎ ለይቶ መንቀሳቀስ የማይችልበት ሁኔታ በሚኖርበት ሰዓት እጅግ በጣም ከፍተኛ ውጥረት ውስጥ ይገባል በነገራችን ላይ ጭንቀት አብዝቶ የማሰብ ከአቅም በላይ የማሰብ ውጤት ነው የሚሆነው ስለዚህ ደስታንም ሀዘንንም ፍቅርንም ጥላቻንም አብዝተን አመረን ባሰብ ነው ሰዓት እያጨናነቀን 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 ራሳችን ኖርማል በሆነ መንገድ ወይ መደበኛ በሆነ የማሰብ ሁኔታ ውስጥ እንዳንሆን ያደርገናል ስለዚህ ወጣቶች ላይ ችኩልነት አለ በዋናነት የሚፈልጉት ነገር ዛሬው ነው ካልያስኩት ዛሬው ነው ካልጨበጥኩት ሁሉ ነገር የኔ ካልሆነ ብሎ የማሰብ ዓለምን በአንድ ጀንበር ውስጥ በቁጥጥር ስር የማዋል ፍላጎቶች አሉ ከመንፈሳዊው ነገር ወደ ስጋዊው ነገር በማድላት የሚያስቡባቸው ሁኔታዎች አሉ እግዚአብሔር በእነሱ ውስጥ ካስቀመጠው ታላቅ ጸጋ ይልቅ ትንሽዋን ጉድለት አተኩሮ በማየት የሚከሰት ነገር አለ አንዳንዱ ስለ ወደፊት ይወጡ ስለ ወደፊት ይወጡ በጣም የሚጨነቃለ ይሄም አንዳንዱ መሰረታዊ ሲስተም ሊሆን ይችላል አንዳንዱ ደግሞ ተጨባጭ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ስለ ወደፊት ያነመር ሁኔታው ራሱ ይጨነቃል ለምሳሌ እ ገንዘብ ሊሆን ይችላል እንዴት ገንዘብ አገኛለሁ ሊሆን ይችላል ልጅ ሊሆን ይችላል እንዴት ልጅ አገኛለሁ እንዴት ልጅ እና ሳድቃለሁ እነዚህ ሁላ ስለ ወደፊት ከመጠን በላይ ማሰብ ለዛ ሊዳርጋቸው ይችላል በረቀስ የሚመጡ ጭንቀቶች ደግሞ ገና ከህይወቱ ጀምሮ የሚጨነቃሉ ገና ስምርት ቤት ተመጀመሩ በፊት አዎ ገና ከመማሩ በፊት እኔ ተምሬ ይሄንን ትምርት ዘልቄ እንዴት ደረጃ ደርሳለሁ ይሄ እንዴት አርጉ ሊዘልቀኝ ይችላል ይሄን ሁሉ አቀበት እንዴት ነው የማወጣው ያለ ይጨነቃል ስራ ያላገኙም ስራ ከማግኘቱ በፊት እኔ እንዴት አያገኘው ስራ ማግኘው ያለ ይጨነቃል ሀብት ያላገኙም ሀብት እንዴት አርጊ ነው ማግኘው እንዴት አርጊ ቢስ መስራት ይችላልው እንዴት አርጊ መኪና ገዝቼ በዚህ ምድር ላይ እንደ ሰው መሆንም ይችላል ፎቅ ያሰራውም ሲያይ እንዴት አርጊ ፎቅ መስራትም ይችላል እንዴት አርጊ ነው ይላል መኪና ያዙም ሲያይ እንዴት አርጊ ነው መኪና ማያዝም ይችላል እኔ ዘንድ እንዴት አርጉ ሊቀርብ ይችላል በምን በምን መንገድ ይችላል ነው ያለ ይጨነቃል ይሄ ምን ይባላል ፈትው ይባላል የፈትው ጭንቀት ይባላል የሚመጥ ጭንቀት ይባላል አዎ የሚመጥ ጭንቀት ይባላል ይሄ የሚመጥ ጭንቀት ሪግሞ ከቤቱ ከሚያየው ጀምሮ ነው የሚጨነቀው በዘመናችን سنመለከተው ሀብታሞች ልጆቻቸውን ተንከባክበው በደንብ አርገው ያሳድጋሉ። አንዳንዶቹ ልጆቻች ልጆች በሱስና በምን ተበክለው ዴንታ ቢሶች ይሆናሉ። አንዳንዶቹ ልጆች ደግሞ አይምሯቸውን እንደያዙ ጭንቀሰኞቻቸው ይሆናሉ። ምክንያቱም ያባቶቻቸውን ሀብት በምን እንደተሰበሰበ እየተገነዘቡ ሲሄዱ እኛ ሲሄን እንዴት አርገን ነው የምናያገው? እንዴት ትብለን ነው ምንራመደው? ወሊስ ነው እንዴት አርገን ከታ ሰብስበን ነው እዚ ደረጃ ምን ድረሰው ፎቅ ምን ሰራው 
ራሳችን እንፈልግ መኪና መንገዛው አባዚቻችን በሀብት ተከብረዋል እኛስ በሀብት እንዴት ብለን ነው የምንከበረው ይላሉ ቤታችሁ የሚያዩት ነገር ሁሉ በጣም አርጎ ያስጨንቃቸዋል ከዚያ ከጉርቤት የሚያዩት ነገር የሚያስጨንቃቸዋል ቴሌቪዥኑ ሶፋው ባመስባል የሚደረገው ነገር ሲታይ ታች አሉትም ጎረቤቶቻቸው ነው በሙሉ ያስጨንቃቸዋል ምክንያቱም ያን ነገር ማየት ራሱ ያ በስራ እንደሚገኝ በሪካም እንደሚገኝ ያውቃል አይምሯቸው ነገር ግን አሁንም እነሱ በእግዚአብሔር ይማመነን የእግዚአብሔር ሰጠን ይላሉ ስለማ ያስተምሯቸው እንዲ ብለ እንደከመን ነው እንዲ ብለ ወጥተን ወርዴ ነው እንዲዚ አርገን ነው ተዚ ወጥተን ከዚ ትርሰን ያገኘ ነው ነው ሲል ሚሏቸው ይሄን ሁሉ አቀበት እንዴት እንዳርገን ነው ያለኝ ይላሉ ነገር ግን እኛኮ ይሄንን ከእግዚአብሔር ጋራ ነው ያገኘ ነው እግዚአብሔር ሰጥቶ ነው እኛ ሪካም ብቻ አይደለም እናንተም በእግዚአብሔር ካመናችሁ ልጆቻችን ይሄን ሁሉ ታገኝሳላችሁ ይላሉ በስምርት እንድትታነጹ ወደ ቤተክርስቲያን እንድመጡ መጽሐፍ ቅዱስ እንድመለከቱ የሌሎችንም ታሪክ እንዲያጠኑ ቢያደርጓቸው እንደዛ ይጨነቁም ነበር ብዙዎቹ ይሄን ሁሉ እንደሰጥበት ሲሉ በሱ ሲጨነቃሉ ብዙዎቹ ደግሞ አይምሯቸው ጥሩ ሆነ ሳለ ብዙ ከማንበብና ብዙ ከመመልከት ስጋዊ መጻሕፍቶችን ሳይንስ መጻሕፍቶችን ከማንበብ የተነሳ ወደ ሌላ አርቆ ለመሄድ ዕውቀት ያለው ሰው ዶክተር የሆነውን እዚያም በላይ ይሄዱን ሲመለከቱ እዚያ ለመድረስ በጣም ይጨነቃሉ እግዚአብሔር በእኛ ውስጥ ያስቀመጣቸው በርካታ ሀብታት አሉ። ከልጅነታችን ጀምረን እንኳን ብናነሳ ስለዚህ የሚመለከተው ወጣቱ አካል ውስጡ ላይ እግዚአብሔር ያስቀመጠውን በጎ በጎ የሆኑ በጥንካሬ ሊነሱ የሚነሱት ነገሮች የታወጨውና አንድ የሚፈልጋት ነገር ላይ ብቻ ትኩረት የማድረግ ነገሮች ይፈጠራሉና ያ ካል ተሟላ በትምርት ለዚህ አይነት ውጤታማ ካለው እንኳን በትዳር ጉዳይ ውስጥ እነዚህ ነገሮች ጎርለው ብኛል ስራ በሚንቀሳቀስበት ሰዓት ላይ ትንሽ ጉንፋን ነገር በመትከሰትበት ሰዓት ያችን ታግሶ ያለ ማለፍ ነገሮች ስለሚኖሩ ከዛ ጋራ ተያይዞ ይሄ ትግስት ማጣት ሰከን ያለ ማለት ሁሉንም ነገር በስሜት ለማድረግ የመሞከር ነገር ያልተረጋጋ ሁኔታ ውስጥ ሆኖ ውሳኔዎችን በመወሰን የሚመጡ ነገሮች አሉ ሰው በነገራችን ላይ ትልቁም ትንሹም አንድ ውሳኔ በሚወሰንበት ሰዓት ያለውበት የስሜት ሁኔታ ምን ላይ ነው ያለው ብሎ ትንሽ የማረጋጋት አዋሳቶቻችን መደበኛ ስራውን እየሰሩ ትኩሳት ወለቆን እዛ ላይ ምንወስነው ውሳኔና ግልፍተኛ ሆነን ስሜታው ሆነን ምንወስናቸው ውሳኔዎች በጣም አስቸጋሪ ይሆናሉና ሌላውና ትልቁ ለሰውች ለጭንቀት የሚዳርገው ነገር በነባራይ ሁኔታ መካ በነባራይ ሁኔታና በእጃቸው ያለው ነገር ሳይጣጣም ሲቀር ሰውች ይጨነቃሉ። ይሄ በተጨባጭ በእጃችን ያለ ነገር አለ የሌለ ነገር አለ የሁለቱ ዓለም አጣጣም ሰውችን ለችግር ይዳርጋል። ለምሳሌ እንደው ለአርጌ ልስጣችሁና ውጭ ሀገር ሰዎች ምን ይፈልጋሉ? ውጭ ሀገር ያለው ነባራይ ሁኔታና በአምሮአቸው ውስጥ ያለው ነባራይ ሁኔታ ካልተጣጣመ ንሱ ባሰውት መልኩም አይሄድ ከሆነ አይሄድም ደሞ ያኔ ለጭንቀት ይዳርጋሉ። ለችግር ይጋለጣሉ። አንድ ሌላው ይሄ ነው ሌላው በስራ ቦታ ቢሆን ትምርት ቤት ዓለም ክባባት ይሄ በጣም ያስጨንቃል ሰዎች ስራ ላይ ውጤታማ ለመሆን ይጨንቃሉ ይሄንን ባግባቡ ካልገሩት ለጭንቀት ይዳርጋቸዋል እንዲሁም ደግሞ ሐሳባቸው ለሌሎች ማካፍሉ እኔ ራሴ እወጣውallow እኔ ሁሉ ቻይና እኔ ራሴ እወጣውallow የሚሉ ሰዎች ለዚህ የተጋለጡ ናቸው በአብዛኛው እንግዲህ የሚጨነቁት ስለ አናናር ዘይባቸው እና ስለ ስራቸው ስለ ቤተሰባቸው ሰዎች ይምጨነቁት በለታዊድ ንጋጤና አርቆ ከማሰብ የተነሳ ነው ብለናል አዎ ወይ ምስቱት ተመተበት አለች ወይ ይሁን ተመተበት አለ ወይ እናቱ ይመታል ተመታለች ወይ አባቱ ይመታል በዚህ ጊዜ ለታዊ ድንጋጥ እየጨነቃል ባህል ልግባ ገሪሉ ደቂላል ይህ ተስፋ መቁረጥ ነው አዎ ተስፋ መቁረጥ ነው ይባሉ አርቆ የማሰቡ ደግሞ አሁን ቀድም እንዲያልኩት አርቆ ከማሰብ የተነሳ ሊጨነቅ ይችላል 
እንዴት ነው ጭንቀት የሚያስከትለው እንጉዳት ምን ገልጸው ጭንቀት የሚያስከትለው ጉዳት እንዴት ይገለጻል የሰው ልጅ በጭንቀት ተጎርቷል ከተባለ መገለጫው ምንድን ነው እንዴት ነው የሚታወቀው ጭንቀት ጉዳት አለው እንግዲህ ስለ ጭንቀት ስናነሳ ያው በመጀመሪያ የታወከ አስተሳሰብ እንዲፈጠር ያደርጋል ናው የሰው ልጅ ሁሉን ነገሮች በጥርጥር አይን እንዲመለከት ይሄ እንደዚህ ይሆናል እንደዚህ ይሆነው እንደዚህ ስለሆነ ነው እንደዚህ ያለ የራሱን በራሱ መተማመን እንዲያጣ እስከመሆን ድረስ የሚደርስባቸው ኔታዎች አሉና ያልተረጋጋ የታወከ ህይወት እንዲኖረው ያደርጋል ከሰው መገለል ከሰው ይመገለው ሁኔታ አለ በእግዚአብሔር ላይ ያለ መደገፍ እንዲሸረሸር ያረጋል በእግዚአብሔር ላይ ያለ መደገፍ እንዲሸረሸር ያረጋል ምክንያቱም ሁሉን ነገር ለእግዚአብሔር አሳልፎ ካለ መስጠት የሚመነጭ ነገር ስለሆነ እግዚአብሔር ካሊ ነው እግዚአብሔር ሁሉን ማድረግ ይችላል እግዚአብሔር ያሻግረኛል እግዚአብሔር ይጠብቀኛል እግዚአብሔር እንዲያደርጋል ብሎ በቅዱሳት መጻሕፍት ስለ እግዚአብሔር የተነ የተነገረው ነገር በሙሉ አምኖ ተቀብሎ በእግዚአብሔር እተኛለሁ በእግዚአብሔር እንነሳለሁ ብሎ ቅዱስ ዳዊት አርፈተኝ ይቼ አድራለሁ እንነሳለሁ ብሎ አስቦ እንደተናገረው ሁሉ ሰው በጣም በሚጨናነቅበት ሰዓት በመኝታው ላይ እንኳን ራሱ ረፍት አይኖረው ተኝቶ ውስጣዊ ማንነቱ እየታወከ ረፍት አጥቶ ሲገላበጥ የሚኖርባቸው ኔታዎች ነው ያሉት ስለዚህ ጠባቂ በጠባቂው ላይ ምነት አጥቷል በእግዚአብሔር ላይ ማለት ነው ይሄንን እንዲያጣ ያደርገዋል ጤና ላይ የሚያስከትላቸው ችግሮች አሉ በተለይ አሁን አሁን ምናያቸው ይሄ ፈረጅ ባለው በእንግሊዝኛ ነን ኮሙኒኬብል ዲዚዝ ምንላቸው የማይተላለፉ በሽታዎች የሚባሉ እንደነ ስኳር እንደነ ደም ግፊት ከዚህ ጋር የሚገናኙ ናቸው ስለዚህ አካላዊ ጉዳት ያስከትላል ማለት እንጂ ያለን ዋናው የጤና እክሉ ብለን መውሰድ እንችላለን እንዲሁም ደግሞ ገዳይም ነው ሰውጭ ራሳቸውን ያጠፋሉ ገዳይ ነው በተለይ ከዚህ ጋር አብሮ የሚሄድ ወይም አብሮ የሚመጣው ሌላ በሽታ ምንድነው ድባቴ ወይም ደግሞ ዲፕሬሽን የምንለው ነው አሁን አሁን ከ10 ገዳይ በሽታዎች አንዱ ይሄ ነው ይህ ድባቴ ወይም ድብርት የምንለው ወይም ዲፕሬሽን የምንለው ከጭንቀት ጋር አብሮ ታይዞ የሚመጣ የህመም አይነት ነው ብዙ ጊዜ ሰው ድብርትን እንደ ህመም አይቆጥረው ግን እየተባባሰ ሰዎች ራሳቸው እንዲያጠፉ ወይንም ደግሞ ጭንቀት በሌላ በኩል ደግሞ ዞሮ ሲመጣ ሰዎች ሰዎችን እንዲያጠፉ ሊያነሳሳ የሚችል በግለሰብም በማህበረሰብም ከፍተኛ ጉዳት ሊያደርስ የሚችል ሰዎች ስራቸውን በአግባቡ እንዳይሰሩ በማድረግ ውጤታማ እንዳይሆኑ እንዲሁም ደግሞ ምርታማ እንዳይሆኑ የሚያደርግ የጤና ችግር ነው ብለን መውሰድ እንችላለን መንፈሳዊ ስራዎችን እንዳይሰራ ያደርገዋል ሰው የታወከው ኔታ ሲኖረው መጸለይ አይችልም በክርስቲያን መሄድ አይችልም በጎ ነገሮችን ለማድረግ አይነሳም በራሱ ዓለም ውስጥ ለብቻውን ያለፈውን ያገደመውን ነገር በሙሉ እየተጠራጠረ እየተጨናነቀ የሚኖርበት ሁኔታ ነው የሚኖረውና በተሰባዊ ሰላም የማጣት ነገር ይከሰታል ምክንያቱም ያንድ ሰው መታወክ የቤተሰብ መታወክ ነው የማህበረሰብ መታወክ ነው የቤተክርስቲያንም ችግር ይሆናል ነው የሚሄደው ስለዚህ ከእምነት ማጣታችን በአግባቡ ካለማሰባችን ድርሻችንን ካለማወቃችን የተነሳ ብዙዎቹን ነገሮች ወደ ራሳችን ያመጣን ይሄ የሆነው ዲስ ስለሆነ ነው ይሄ የሆነው ዲስ ስለሆነ ነው ይላል ይያሰብን እየተጨነቀ ምን ኖርበት ሁኔታ ስለሚኖር በጣም ፈታኝ ነው በተለይ እግዚአብሔር እናጣለን ሰው እምነት ባይኖረው ኖሮ ሰው በተስፋ መቁረጥ ውስጥ ስለሆነ የሚኖረው መረጋጋት የሚባል ህይወት አይኖርም ስለዚህ እነዚህ ነገሮች የሚያስከስት እንዲከሰት የሚያደርግ ነው የሆነው ማለት ነው። ጭንቀትን አስቀድሞ እንዴ መከላከል ይችላል? እንዴ ነው አስቀድመን ጭንቀትን ምንከላከለው? የመጀመሪያው ነገር ሰው የጭንቀት ስሜት ሲሰማው ማማከር አለበት መጀመሪያ 
ራሱ በራሱ የሆነ ነገር ለመፍታት ያደረገው ችግር ያመጣው ነገር ነው ስለዚህ ወደ ካህን መቅረብ መቻል አለበት ኃጢአት ከሆነ ደጋግሞ ያንን እያሰበው ከሆነ እየተጨናነቀ ያለው እኔ እንዲያድርክ በነገራችን ላይ የኃጢአት አስጨናቂነት ጉዳይ ሰው ኃጢአት ከሰራ በኋላ ስሬት እንደሌለው ያስባል እግዚአብሔር ጫካኝ እንደሆነ አድርጎ ያስባል በተዛባ መንገድ ስለሆነ ይሄ አጨናንቆት አጨናንቆት ስለታመመ ለህክምና የሚመጣው በመጀመሪያ ሊያማክር ነው መቅረብ መቻል ያለበት ወደ ካህን መቅረብ አለበት ከዚያ ካህን ካህኑ ጋራ ሲቀርብ የሆነውን ያጋጥመውን ነገር በሚነግረው ሰዓት አንደኛ ኃጢያት ከሰራ ቀኖን አይሰጠውና ንሳ ገብቶ እንደሚሰራይ ሲነገረው ጭንቀቱ እሱ ስለነበረ ይለቀዋል እግዚአብሔር እኮ በቃ እንዴ በትየዋል እንዲህ ኃጢያት ሰርቻለሁ እንዴት አድርገው ወደ እሱ ቀርባለሁ ይያለ ያን ደጋግሞ ይያሰበ ራሱን አብዝቶ ይወቀሰ የሚመጡ ነገሮች አሉ የሚያጋጥሙ ነገሮች ስላሉ ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔርን ምህረት እግዚአብሔርን ይቅርታ እግዚአብሔር የፍቅሩ ጥልቀት እንደማይለካ ምህረቱ ሰፊ መሆኑን ሰው ሲነገረው ይሄም አለ እንዴ ብሎ ወደ መረዳት የሚመጣባቸው ሁኔታዎች ይኖራሉ ሁለተኛ ያጨናነቁት ጉዳዮች በሷ በሶ አስተሳሰብ ነው የተጨነቀው ስለዚህ ያ የተጨነቀበት ጉዳይ ለሰው ሲያካፍለው ማለት ነው ይሄም አይነት መንገድ እኮ አለ ይሄም አይነት መፍቴ እኮ አለ ይሄ አይነት ችግር እንዲህ አይነት ነገር መፍቴ ያለው ተብሎ ሲነገረው እይታው ይስተካከላል እይታው ይስተካከላል ከዚያ በዚያ ምክንያት ተዛብቶ የነበረው ወደ ኖርማል ወደ ሆነ አስተሳሰቡ ሲመጣ ትክክለኛውን ሐሳብ ያሰበ ሄዶ መፍቴ ማግኔት የሚችልባቸው ኔታዎች ይኖራሉ እኔ መንስኤው ላይ ገና ደው አሳሳቢ ሲሆን ነው ሰው ወደ ማማከር መምጣት ያለበት በራሱ ብሎ 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 ወደ መታመም ደረጃ ሲደርስ ሌሎች እርምጃዎች ነው ወደ መውሰድ ነው የሚመጣው ራሱ ራሱን ይጣላል ራሱን ይጣላል ከዚያ በኋላ የሚሰማቸው ነገሮች በሙሉ ከራሱ ጋር ያገናኝ የማሰብ ይጀምራል ሰዎች እንዲያሉኝ ነው ብሎ ማሰብ ይጀምራል ምናባዊ እይታዎች እየተፈጠሩ ይመጡና ለመቃጀት ይጀምራል ከዚያ በኋላ ጣላትም ያው እያባበለ ወደ ሞት ራስን ወደ ማዋረድ ተስፋው ወደ መቁረጥ እየወሰደው ነው የሚሄደው ስለዚህ ገና ስትነሳ ጉዳይዋ ከሰው ጋራ መመካከር መልመል መቻል አለበት ባል ከሆነ ከሚስቱ ጋራ ማውራት አለበት ሚስት ከሆነ ከባላው ጋር መነጋገር አለበት በሚያስጨንቃት ጉዳይ ልጆች ከሆኑ ወጣቶች ከወላጆቻቸው ጋራ መነጋገር መቻል አለባቸው ማማከር ከዚያ እንዲ አልፎ ይሄደ ብዙ በጣም በርካታ ሰዎች ትምርት ቤትም ውስጥ ሆኖ ይጨናነቁና በጣም ጥግ ሲደርስ ለማማከር ለመጠመቅ እንት ለመጸለይ የሚመጡባቸው ሁኔታዎች አሉ። ይሁን እንግዲህ ሰው በነቀበት ሰዓት ነው የሚመጣው ግን እንደ መፍቴ መወሰድ ያለበት ገና ስትጀምር ወደ ካህናት መቅረብ ወደ ወንድሞች መቅረብ ባል ከሚስቱ ጋራ ሚስት ከባሏ ጋራ አባት ልጆች ከወላጆቻቸው ጋራ መነጋገርና አንድን ጉዳይ የብቻ አድርጎ መኖር ከሰባዊ ጠባይም ይለያል ሰው ማህበራዊ ነው አንድ ቤት ውስጥ ተዘክቶበት ብቻውን እንኳን እንዲቀመጥ ቢደረግ ያ ሊከሰት ይችላል ስለዚህ ግንኙነቱን ማስፋት ያስፈልጋል ማለት ነው ሌላው ጸሎት ትልቅ መፍቴ ነው እግዚአብሔር ስንጠራው ይሰማናል የለመናችሁትን እንደተቀበላችሁ እመኑ ይላል እንደተቀበላችሁ እመኑ ነግራችሁን ስትሄዱ ያደርግልኝ ይሆን አትበሉኝ እኔ እችላለሁ ተራራው እንኳን ከዚህ ተነስቶ ሂድ ብትሉት መሄድ ይችላል ያ ማለት እንደ ተራራ የገዘፈ ችግራችሁን በጸሎት ማስወገድ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ጭንቀት ደግሞ እንደ ተራራ የገዘፈው አንዱ ችግር ነው ስለዚህ ሰው በእምነት በጸሎት እነዚህ ችግሮች ሊፈቱ ሊፈቱለት ይችላሉ ቃ ጭንቀቱን ሐሳቡን ሁሉ ተቶ እጆቹን ወደ እግዚአብሔር ዘርግቶ እግዚአብሔር ወይ ተመልከተኝ አረጋጋኝ ፈውሰኝ ማረኝ ብሎ ማሰብ ያስፈልጋል ሰዎች አንድ አንድ ጊዜ እንዲ አይነት ጭንቀት ሲያጋጥማቸው እንዲ አይነት አይማኖት ርጋ የጭንቀት ፈውስ አለ ብሎ ሚሄዱ ሰዎች አሉ በጣም የተሳሳተ ነገር ማለት ነው 
ቤተ ክርስቲያን በጸበሏ ፈውሳላት በእምነቷ ፈውሳላት በመስቀሏ ፈውሳላት በጸሎቷ ፈውሳላት ስለዚህ ወደ ቤተ ክርስቲያን መምጣት ይገባል ሳንመጣ ሳንሞክረው ሰዎች የሚሰጡንን አቅጣጫ ያያየን መንገጥ ሰነምንወጣባቸው ሁኔታዎች ይፈጠራሉና ያንን ማስተካከል አግባብነት አለው መጸለይ እጅግ በጣም ትልቅ መፍትሄ የሚሆንበት ሁኔታ ነው ያለው ይሄ መጨረሻ ያው መጠመቅ ብለን ለናጠቃለው ይገባል ምክንያቱም የተቀደሰ ውሃ ነው ዶያነ ስጋ የሆኑ እጃቸው ይሰለለ በጸበሉ እጃቸው ሲዘረጋ የማይታየው ውስጣዊ ማንነታችን ደግሞ ጸበል በመንጠመቅበት ሰዓት እንፈወሳለን ብረት እናገኛለን ይሄንንም ማሰብ ያስፈልጋል ማለት ነው Hey